。三十三岁算不算大龄剩女呢？当然算哈，你也别不服气。你说你学历高，你想找个学历高的男生应该不过分。你说你长得漂亮，那找个男生就得长得帅啊，这个是不是也不过分？你说你的收入高啊，有房有车，那找个同样收入也高啊，有房有车的男生是不是也没有毛病？对不起哈，有毛病。这个就是你为什么成了大龄剩女的原因，因为你既要又要还要。综合条件这样好的男生，他缺女孩子嫁吗？他能找你33岁的，也能找一个23岁的，那人家为啥要找你呀、啊？所以没有比较就没有伤害。你们知道为什么有的姑娘人家就能嫁得很好吗？因为人家懂得取舍，他们有个共同点，就是他们挑男人的时候只挑一两样。比如说哈，有的姑娘她就想找个有钱的。那他就只挑有钱的。至于说这个男人的身高啊、长相啊、学历啊、婚况啊、年龄啊，他就完全可以不去看的。还有就是有的女孩子哈、啊，她就喜欢学历高的。那只要这个男孩子的学历高，其他的情况他就可以不太考虑了。比如说这个男孩子原生家庭不怎么样哈、啊，身高长相也不怎么样，啊有没有钱也不太在意的。哦、啊，还有的女孩子呢，只喜欢那种脾气好、性格好的。啊，然后呢？那这个男孩子有没有钱、身高、长相啊？他也可以不在意的。还有的女孩哈，就不喜欢长得帅的。那只要这个男孩子他足够帅，其他的短板他也是可以无限度的去包容的。所以呢，人家就能过上幸福的生活呀。像咱们这种哈，什么身高、长相、学历、年龄，包括这个物质要求、精神需求，样样都要要的，那真的就有点难了啊。再加上你已经33岁了。那基本上啊，你不降低要求，这个是很难嫁出去的。大家觉得是不是这个道理呢？咱们到评论区八卦八卦。现在啊，被毒鸡汤毒傻的女人和那些三观很正的女人，她们的区别啊，真的大了去了。被毒鸡汤毒傻的女人，她说啊，你看一个男人爱不爱你，你一定要看他给你花多少钱，花的越多，说明他越爱你。不舍得给你花钱又抠门的，那一定是不爱你的人。女人给男人生孩子，那就是对男人最大的奉献，所以他对我们好，那是应该的，他就应该付出代价的，那是他欠我的。要不他自己生一个给我看看？他们还说啊，那些只图感情不图钱的女人呢、啊，真的是这个世界上最傻的女人。最后呢啊，都会输得很惨很惨。倒贴的女人那不用提了，那真的是蠢到家了。一个男人连家都撑不起，那还有什么幸福可言吗？如果我又有钱，我又有貌，我还有子宫，为什么我非得结婚？要不我要个男人干嘛？给我添堵是吗？我们再来看一看三观很正的女人，她们怎么说的啊？她们说啊，我又不是什么商品，我的感情不需要用金钱来换取。男人给我花的钱再多，也不一定代表他爱我。真正爱我的男人是会给我一个家，用一辈子来守护我的人。我不认为生孩子就是给男人做出了多大的贡献，孩子。那是我们两个人共同的，我们都很爱他，是我们共同生命的延续，也是我们爱的见证。他们也不会认为那种图钱的女生是傻瓜，反而这些女人才是聪明的，因为婚姻它一定建立在情感基础之上，财富是可以两个人一起奋斗努力的，这样的婚姻才会稳固，才会幸福。在婚姻关系当中啊，一个女人要是没有钱，大部分的男人啊都愿意养她，而一个男人如果没有钱了，那些物质女啊就马上想远离他了。而一个真正的伴侣，一个妻子却会不离不弃。他会说：“没事，老公，我养你。”当男人东山再起的时候，有很多傻女人又会回来找男人，还能要他吗？傻女人呐、啊，天天都在喷男人啊！男性欠我们整个世界啊！一边呢又要公平，一边又要求别人要付出更大的代价。而真正聪明独立的女性啊，她们是把男人当朋友的，当人生的伴侣的，当一生的盟友的，是共同进步的良师益友。你们觉得到底哪种女生更值得被爱，更值得被选择呢？她们到底谁傻，谁更聪明呢？评论区咱们聊一聊好吗？最近有个事啊，我跟大家念叨念叨，在相亲的时候啊，主动的女生到底有多吃香？一说这句话，可能又有女生想骂我啊，你就先别喷了啊，听我说完。这样的事情我真的见了太多了。这不啊，前几天刚领证领完的一对啊，给我来报喜。我就知道这个女孩能嫁得很快，也嫁得很好。
就半年前啊，我安排他俩见面的时候啊，大家都知道嘛，现在是僧多肉少，优秀的男生少啊，所以那天我就安排了另外一个女生呢也见这个男生。话说啊，这位男生条件呢是真心不错啊，在银行工作，硕士学历，北京有房有车啊， 9 0年的， 1 8年的个，长得呢白白净净的。总体来说，这样的男生也算得上是相亲市场上啊香饽饽了。所以两个女生呢对他都挺满意的，希望后续啊能有发展。男生呢对这两个女孩长相啊，他都挺满意的，但是当时啊有点分不出伯仲，所以呢他觉得跟这两个女孩啊，要不就先多接触接触，了解一下性格再定。结果经过了一个多月的接触下来，男生决定选择其中那个比较积极主动的女生。他说啊，其实他原本呢是内心是比较看好另外那个女生的，但是他说那个女生啊明显就是慢热型，发个信息啊很久才会回复，约他出来约了两三次才说自己有时间。平时聊天话很少，每次呢还是女生要结束话题，出来约会从来没有买过单，连一瓶矿泉水都没有主动买过，送她回家也一副理所当然的样子，一句谢谢都不会说，啊，也给她送过小礼物啊，那女孩啊也欣然接受，但是从来没有回馈过任何东西。这个男生说，我也搞不懂这个女生啊，她到底是很享受这个追求她的过程呢，还是她对自己就没有那个意思呢？而那个主动的女生就不一样了啊，在这个慢热的女生还在等着男人追求的时候，她已经跟男生一起经历了好多事情了。她会给男生做烘焙、做小饼干、做糕点，带着约会的时候两个人一起品尝她的成果。她也不会半天不回信息啊，看到了就会回。她也会主动的约男生一起去爬山、去骑行，回到家还会跟男生分享今天的心情。男生请她吃饭，她也会请男生喝咖啡；男人请她看个电影，她也会买好奶茶。男生给他送个小礼物，他也会回馈点小心意。男生送他回家，他会每次下车的时候都跟男生说：“谢谢你送我回家。”就是这么个开心、快乐、可爱的女生，直接秒杀那位慢热的啊！结果你们都知道吗？我后来问过那个慢热的女生：“你是不是不喜欢这个男生？”她说：“没有，我挺喜欢他的，但是不知道他为什么追着追着就不追了。”你们说可笑不可笑啊？如果是你，评论区说说啊，你会选哪位？有些事儿啊不讲理，我真的啊看不下去。最近有个八八年的女生，你们想想，三十五岁了还面临男朋友分手的危机啊，急得没办法啊，来找我说这个事儿啊，声泪俱下呀。刚开始我真的以为她是可怜的一方，可是我听完这个事儿之后啊，我就明白了啊，这不是恶人先告状吗？因为后来我也找男士了解了一下情况啊，你们就来听一听到底是谁没道理。事情是这样的，上周啊，她俩去见男方父母，这个女生呢。正好嘛，老家那边啊，姥姥住院，别人送了很多补品，他们家呢就顺便的寄过来了，算是给男方家长的见面礼。男士其实没说啥，但是男士的父母啊，看到这个礼物袋子里啊有一张医院的结算小票，心情很不爽。但是两个老人非常给面没声张啊，就这么睁一只眼闭一只眼就过去了。这不见完他们男方家长了吗？现在打算去见见女方家长，结果女生说，给我们家买东西得问问父母要什么再买。于是呢，这个女生的妈妈就可没可气啊，说要一套高档化妆品，价值不能低于三千刀。父亲呢喜欢名家字画，那你们想想，名家字画是什么概念啊？都是一些上万的东西了。这一通操作啊，男方这边真的下头了。自己家境条件很好，但是就没有见过这样理直气壮要东西的。当时给自己家里见面礼，就没问问父母要什么，敷衍一下就过了。到他这儿啊，就得问问他的父母要什么，按照要求送礼物。这是不是太不公平？女生家里说彩礼大概是二十万左右，于是这个男士就问这个女生啊，说那你们家准备了多少嫁妆呢？女生一下子被问蒙住了啊，说还需要嫁妆吗？我们家没有做这个事儿啊。你们来看看啊，前面啊我都不说了啊，我们就说彩礼这一项。现在的女生嫁人啊，张嘴就要彩礼，我先拜托你们想一想啊，有没有准备好嫁妆？你们到底懂不懂老规矩啊？嫁妆和彩礼那是差不多的啊，那应该是对等的东西，明白吗？不是几床被子、两个脸盆你就能换几十万彩礼的，它是两个大家庭对于你们这个小家庭的扶持。不要说彩礼就是看男生的态度啊，没错。那嫁妆是不是也看你的态度啊？彩礼和嫁妆呢，它不是一个家庭去扶贫另一个家庭的，咱能不能啊？别再打着风俗的幌子。让男方一味的付出，那些想通过婚姻空手套白狼的啊，想通过彩礼疯狂敛财的女孩们，你们懂不懂什么叫婚姻啊？那是两个人互相扶持，共同付出。但是我看你们天天这个算盘打的啊，真是震天下，谁都不傻的
，是不是这样？最近有个95年的女生啊，去年跟一个90的男生相亲之后呢，双方都觉得不错啊，愿意跟对方继续接触和交往。这差不多啊，一年快过去了啊，我也没有怎么跟进他们俩。原以为他们挺顺利的啊，都一年了嘛，也该谈婚论嫁了。可是就在上周啊，女孩和男生啊分别给我打来电话了，先是女生打来的，我以为呢给我抱起来了，结果并不是啊，分手了。于是我就问了一下原因，女生说啊。这个男生啊，打算带他去见他的爸妈，本来是件好事可是啊，他拒绝了，因为他对男生意见非常大。他说跟这个男生要了多次体检证明，这个男生啊一直就没当回事一次也没有给过他。他说啊，现在在外边太不卫生了。有一个朋友因为见面吃了一顿饭啊，就感染了螺旋菌，有的病啊，通过口腔也是能传播的。然后呢，这个男生一年当中有大半年都在外面出差，几天才跟他联系一次。也没有给他花过什么钱。有一次啊，买了个礼物，还是个假货。而且呢，他觉得这个男士啊，说家里条件多好多好，但是自己并没有真正的了解他们家的财务状况。他要求男生提供家庭资产证明给他。我就问他，那这都一年了，你们俩的关系到了哪一步呢？有没有实质性的一个进展？我问的问题你们懂的啊。结果这女孩说，她是坚决拒绝婚前性行为的，连接吻都没有过。他认为很不卫生，并且要求男生每年给他提供一次体检报告。他认为两个人啊都走到了相亲这一步了，就别搞什么花样啊、什么形式了，就平平淡淡的该结婚就结婚就行了。我听完啊，心都凉了一大截，难怪会分手。有这样谈恋爱的吗？明摆着就是不喜欢、不爱，连谈恋爱的套路都懒得走一走。但是呢，又怕耽误了自己啊，不得不结婚了。我觉得我要是是这个男生，可能我早就放弃了。但是啊，人家男生还真是很尊重他的想法，愿意继续推进关系。虽然男生后来跟我解释了那个假货啊是被他的朋友坑了，我还是能理解这个男生的。你们觉得呢？现在真的啊有这么个现象，不管是社会上还是在相亲市场上，突然流行起来这么一种方式啊，就是在谈恋爱初期的时候，男生啊会偷偷的去查女生的开房记录，或者呢有同居史太长的，一般男生啊就不太接受了。他们觉得女生婚前同居跟二婚相比是差一张结婚证而已，而女生也会要求男生提供体检证明来判断这个男生的人品如何，会不会有什么病，是不是一个健康的状态。特别是这种拒绝婚前性行为的女生啊，就会有这样的一个需求。你们觉得这样做好不好呢？如果男生也喝毒鸡汤的话，那会是什么样的呢？男人啊，你一定要对自己好一点哦，该吃吃，该买买啊，想放松啦，就来一场说走就走的旅行吧，千万不要委屈了自己。钱这种东西啊，就是给女人看看的，不是给她花的。如果一个女人真的喜欢你，她就会努力变得更强大，给你买房，给你买车，给你买游戏装备。给你花钱的女人不一定爱你，但是不给你花钱的女人一定是不爱你的。你不用主动联系女人，如果她想你，自然会联系你；如果她不想联系你，那你联系她干什么？男人找女朋友一定要找一个像母亲一样爱你，把你宠成小王子的女朋友，怎么样？听着是不是特别的别扭？<笑>但是又有几个男人真的会去这么想呢？而很多的女人却会真的成为毒鸡汤的牺牲品。想想现在多少毒鸡汤祸害的年轻人，特别是一些好端端的家庭被拆散了，毒鸡汤的功劳真是堪称第一。特别是女人被毒害的最深的那几句啊，第一句就是“家是讲爱的地方，不是讲理的地方”。你给我讲理，那你就是不爱我。我真的想笑死。男人不跟你讲理，那他跟你讲什么呀？就哄哄你，能解决问题吗？第二句，真正爱你的男人是把你当女儿一样来宠爱的。说这句话的人，我就想问问，你有没有把人家当爹一样去孝顺呢？男女之间是一种价值交换的关系，你啥都不想付出。又想别人把你当女儿宠，凭啥嘛？人家又不缺个祖宗。第三句，我在自己的家从来不做家务，凭啥嫁到你家？我又得洗衣服，又得做饭，还要带孩子。我想说啊，你既然结婚了，你必须得分个你家我家吗？再说了，你做的饭就是给男人吃吗？你自己不也得吃吗？这个家你不用住的吗？你不也得住吗？这孩子是给男人生的，不是给你自己生的吗？第四句。给你花钱的男人不一定是爱你的，但是不给你花钱的男人一定是不爱你的，什么玩意儿啊？如果这个男人只要是给你花钱了，就代表爱你，那我请问你是个什么东西呢？是个被交易的商品吗？最后一句话，只要女人还能生孩子，就没有真正的男女平等。
如果想平等，就让男人也生孩子。我就想问问你，如果男人还能生孩子，那要你干什么呢？千万不要小看这些女权主义的毒鸡汤，一个人长期被这种思想灌输啊，他的价值观就会扭曲的，最后自己都不知道自己因为什么就离婚了。你们说对不对啊？今天啊，一个28岁的女孩跑来跟我哭啊，说后悔了，想跟男生复合。那我就问她咋了吗？他说啊，跟男生相识啊半年多了啊，相亲认识的。前不久啊，他们去见了父母，就因为女孩的父母提出了几个条件，男生这边不太同意，不愿意顺着他家里的意思办。女孩啊，就当着他的父母的面跟男生大发脾气，当即啊就叫男生滚出去。那他呢，从小全家就很宠。他说，就是他不宠我，他不照顾我，父母提点要求，他都觉得过分。我当时就是很生气，但是啊，这个男生离开之后啊，一个多月都没有再联系过他。那前两天呢，他就开始有点后悔了，跟几个朋友去酒吧玩啊，喝多了就直接啊奔男生住的地方去敲门。男生一听是他，就不给他开。这个气急之下啊，女生呐、啊、就开始砸门了，一直啊闹到了邻居报警，直到警察来了，这事才算完事儿。但是啊，男生表示不会再跟他复合的。所以今天啊，他就跑我这儿来了啊，想让我跟男生谈谈，能不能重新在一起？你们说说，这样的女孩，男生还会跟她复合吗？我就跟他说啊，假如一个三岁的孩子像你这样子，那我们会说这个小姑娘啊，奶凶奶凶的，挺好玩儿。假如一个十七岁的女孩像你这个样子呀，我们也会说这小姑娘有点刁蛮任性，哎，也挺好玩的。但是如果一个二十七八岁的成年人啊，还是这个样子的。那我只能说啊，姑娘，你现在是在向一个泼妇靠近，已经不好玩了，啊，她已经成了你身上的一个标签。二十八岁的女人，如果此刻还呈现出这种状态，那我建议你啊，这一辈子最好是不要结婚，因为只有一个情绪稳定的女人才配走入婚姻，否则你将虐死别人一家子，知道吗？结果想不到啊，她居然跟我说，哎，我就是生气，我也没有恶意的。我就是想恶心恶心他，哎呀，姑娘啊，你是一个漂漂亮亮的人，那是什么东西才会恶心人呢？你是那个恶心人的东西吗？你把自己存在的意义和美好的青春时光，全都花在了恶心别人这件事情上吗？你还说你没有恶意，你把自个儿看成什么了？把宠爱你的父母又看成什么了？不要在这种没事去喝酒啊！假如你酒后根本就控制不好自己言行的话，你就别喝，因为酒精又会把你点炸。那。把你原本可控的一面彻底变得不可控了，这个太可怕了。你要好好检讨你自己。这个男孩，你就别努力了，放过他和他的家人吧。他的父母是不会接受你这种性格的。你现在已经输了，知道吗？啊，你输的连一点点的余地都没有，你还谈什么复合呢？你们觉得可能吗？现在的男生啊，他们出来相亲啊，已经达成了几条共识，你们知道吗？啊，反正他们现在大家都在这么做啊。首先呢，相亲第一次出来见面啊，不会全部的消费都自己掏钱的。不管这个女生多漂亮，她有多喜欢，只要是遇到那种非要吃大餐、逛商场的女生啊，他们一定会想办法撤离现场的。第二条呢，交换联系方式之后，这种回消息特别慢的女生，比如说。上午发消息，晚上才回，那这个呢，直接就会删除的。大家都很忙，行就行，不行就下一个呗。现在的男生每天工作也很忙啊，女生还希望他主动花时间跟你聊天，那人家也主动了，但是你呢，还要端着那个架子。他如果真的很会哄女生，他有这个功夫的话，他生活中不早就脱单了吗？所以女生啊，也想想啊，你们那些慢热呀、矜持啊，可能现在真的不太管用了。你不行，不主动，人家马上就换下一个了。第三条啊，两个人聊天聊了很长时间，但是这个女生呢、啊，就是很难约，约不出来，约了三次都不出来，那直接就拉黑删除，谁也不想给谁做备胎的，没有那个功夫给你耗的。第四条就是约会了三次还不肯确定关系的，你约他他也不拒绝，送礼物他也收，虽然这样，但是人家就是不跟你推进关系啊，这种女人呢、啊，赶紧删除，那明摆着就是把你当成了饭票啊，提款机。反正他自己又不吃亏，对吧？第五条，确定关系之后三个月还没有打算见父母的，果断分手。要知道你们都来相亲了
，就别整那些复杂的东西，行就行，不行马上就下一个，没有必要浪费彼此宝贵的时间的，你说对不对？来我这儿的女生啊，最喜欢问的一句话就是，有没有条件好一点的呀？能不能给介绍一个有车、有房、有稳定工作的呢？啊，如果是在私企的话，有年入百万的吗？或者他自己当老板的，那就更好啦。我跟你讲吧，啊，这些女人啊，大部分都是来许愿的。当你给她几个满足她条件的资料看的时候，她又会说：“哎呀，这个长相不是我喜欢的，一看照片就没感觉。”行，那咱就再给她找几个她觉得长相在线的，并且也满足她有房有车的条件的。哎呀，她这个收入才二十多万啊，有点低。那以后的生活会不会压力太大了？再看看吧。哎呀，这个你看做生意的收入不少，但好像学历又不行啊，还没我的学历高。不行不行，那以后肯定是聊不到一起的，好吧？那咱就再给他找学历也满足他条件的。最后呢，终于找到了有车有房、学历高、长相好，甚至收入也很在线的男人。这个时候他又会给你来个神反转。哎呀，你说啊，这样条件的男人他能看得上我吗？他会不会特别挑啊？还有啊，这么好的条件，怎么还单着呢？还会来相亲？他会不会有毛病啊？这个人不会是托吧？你们看看啊，他们许愿许到自己都不相信，真的啊，心脏病都会给你气出来的。我真的很想怼他。来相亲的人啊，条件好的很多，有年收入上百万的，也有自己当老板的，甚至啊，都有资产过亿的。那人家条件好来相亲就不正常，那你来相亲就很正常，那说明你条件很差喽。那你条件那么差，你还那么挑吗？别人年龄大了还单身，就是有毛病。你自己也这么大了，不也还单身吗？那你就没有毛病了。我就想提醒你一句啊，相亲不是买东西，我们这里啊不是超市，你花钱就可以随便挑商品吗？这里讲究的是你情我愿，还有就是啊，最后你能不能嫁给一个条件好的？核心在于啊，你配不配得上这样的人，不是红娘能决定的。如果你最后也没有嫁给高富帅，那真不是红娘不行，是你自己不行，你懂吗？有句话我不知道该不该在这里说啊，但是啊，咱们有些女人真的太让人操心了，现在就这么发展下去啊。真的有可能会越难越难嫁出去，这个会是真的，因为在未来可能跨国婚姻已经要成为主流了。外国的妹子啊，想一想，长得美不说，人家也没有那一大堆的卖身契，人家谈恋爱、结婚都是可以跟男人 A A 的，不会跟男人要包包、要转账、要房、要车、要彩礼。目前我认识的好几个相亲相了好几年的小伙子。都是相了好几十个中国姑娘啊，最后呢，人家牵手了一个外国女孩。这事儿呢，说起来呢，也不算稀奇了。但是这种趋势已经开始出现了，以后呢，可能会有大量的俄罗斯女孩、越南、缅甸的，还有韩国、日本的。其实有很多外国女生，她是很喜欢中国男生的，因为中国男生的骨子里有那种温柔顾家的特性。我呢，问过一个其中的男孩，我说：“你找一个。”国外的媳妇儿和找一个中国的媳妇儿有什么区别呀、啊？他说呢，前几年啊，他就开始相亲了，相了不下五六十个女生。但是这些女生啊，要么就是高高在上、半高冷啊、慢热，要等着男人去做舔狗，追起来可费劲了。嫌你没这没那，条件不够。我这个俄罗斯媳妇儿呢，可是主动追的我。咱们这边谈个恋爱，就是给你要礼物、要转账啥的。你要是给的不够啊，人家就不乐意了，说你不爱他。结婚呢，要彩礼，要车，要房，啊，房产还得加他的名字，真的是什么什么奇葩都见过了。国外的女生哪有这些毛病呢？人家那才是真正的既独立又可爱。现在我真的是替那些女孩很着急了，都什么时候了，你们还认不清楚现实，不知道咱们中国的男人现在是多抢手吗？咱们就拿俄罗斯的来说。他们本来就是女多男少啊，小姑娘啊，长得还一个比一个漂亮啊。别的国家的女孩也都虎视眈眈的。最关键的是，基本上啊，国外都没有彩礼这个说法。如果咱们
，中国的女生再去用金钱衡量你们的爱情，那我觉得你一定要想一想，自己最后到底是败给了谁呢？大家有没有发现一个现象啊？现在的男人呐、啊，突然就醒悟了，直接躺平了，爱咋地咋地。资本呢，确实薅不动他们的羊毛了。曾经我们看到过很多这样的广告啊，爱他就带他去吃法餐，在烛光下点燃你们的爱情，爱他就送他最好的。男朋友不买礼物就是不爱，没有转账没有红包，那更是不爱了。啊，他们呢还创造出了很多名目来搜刮年轻人的口袋。卖包的说包是女人的第二张脸，卖化妆品的说没有丑女人，只有男女人。卖房子的说结婚怎么能没有房子呢？没有房，那女人得多没有安全感呀！就连卖奶茶的都出来创造了一句经典：秋天的第一杯奶茶。啊，来营造这种营销的气氛。你再看看那些为了营销无端创造出来的所谓的节日，什么六幺八了、双十一了、双十二了等等，这些都是为了让你消费的。回过头，他们在用各种毒鸡汤去给女生洗脑，给你花钱的男人不一定是爱你的，但是不给你花钱的男人那一定是不爱你的。在各种营销的强烈施压下。恋爱的成本变得越来越高了，有很多普通工薪阶层的男生，他根本就谈不起恋爱。许多男生干脆躺平了，老子不追不娶不结婚，爱咋地咋地。女孩子们也被骂得很惨，说他们太物质、太现实。看一看现状啊，大龄单身队伍之庞大呀！据说全国现在有一亿多单身女性，她们都是真的不想结婚吗？不是，她们不过是想找一个条件好的人结婚。他们宁愿高质量的单身，也不想要低质量的婚姻，特别是35岁以上的大龄剩女们。如果他们仍然抱着这样的期望和诉求的话，再加上现在的男性已经醒悟了、躺平了，人家不追了、不娶了，那那些大龄剩女们就更加的难结婚了。但是资本也真的是薅不动了，这个说明了什么呀？说明我们的社会是越来越理性了，越来越进步了，已经回归到了理性和感性的平衡线上。这是不是一种认知思想的进步呢？最近一个42岁的未婚男人，他的一番话真的给我震惊到了。我们在闲聊的时候呢，聊到了婚姻这个问题，我就很好奇，我就问他，我说你都这个岁数了，怎么还不抓紧找一个，赶紧结婚呢？你不着急吗？父母肯定也得老催你了，是吧？结果你们知道他怎么跟我说的吗？他说：“我都已经这个年龄了，该经历的我都经历过了。现在越大，我越不想结婚。一个人生活都习惯了。说实话，生活中除了生孩子这件事情，我真的什么都会：洗衣服、做饭、收拾屋子、出去挣钱。缺女人也不是找不到，不一定非得结婚啊。找个合适的呢，太难了。索性我就放下了，随缘吧。”他说：“其实我也是不想背负压得人喘不过气来的车贷和房贷，懒得在每一个节假日想着办法去给对方制造惊喜、浪漫。说实话，现在的女人太难伺候了，我也不缺个祖宗啊！我不想一边辛辛苦苦的上班，我还要担心自己要是不够努力的话，老婆会不会嫌弃我跟我离婚啊？我也不想夹在我老婆和我老妈之间受气。”更不想一边孝顺父母，一边还得考虑传宗接代，而且呢，有了孩子之后，还得拼了老命给孩子买房买车。等孩子长大了，我也老了，接着我还得操心孩子的婚事，我还得帮忙给他带孙子，重复着老一辈的生活方式，我自己能享受几天美好生活呢？自己一个人生活多自在啊，饿了就吃。困了就睡，想打游戏我就随时打，没有老婆管着，也没有孩子缠着我，钱多我就多花点没有钱我就少花点一个人吃饱了，全家都不饿。那我就问他，我说：“那你想过你老了以后怎么办呢？你一个人，别人都在享受天伦之乐，你呢却是孤孤单单的一个人，回到家连个说话的人都没有，万一你生个病，谁又来照顾你啊？”你知道他怎么说的吗？他说：“等我老了，那都是几十年以后的事情了。社会养老服务啊，会更完善的。那个时候，我可以选择居家养老、抱团养老，或者呢，我就去养老院，都能解决问题。现在这个社会啊，你不能去指望儿女能给自己养老，还得靠自己。婚姻的意义真的不大了。”
那我听完他说的这番话，倒吸了一口凉气啊！要是大家都这么想的话，那我不得失业了吗？那对于他的这一番观点，你赞成吗？你说这个事儿啊，让不让人生气吧？就前段时间呢，我安排了两个人见面。这男的呢， 3 5岁，北京人啊，私企的高管，有房有车，条件还不错啊，年收入大概在50万左右。这女的呢，也是北京妞啊，在体制内工作啊，工作比较稳定，北京家庭，她也不缺啥啊。这个呢，女孩33岁了，今年。俩人第一次见面的时候，相互感觉还不错啊，条件也相当，年龄呢也比较合适啊，相互呢就啊觉得可以接触看看。这不春节放假了吗？他俩就约着见了第二次面。刚刚见完面没有多久，他俩就先后给我打电话了。先是这个女的啊打电话过来的，气势汹汹的，说对方不真诚，态度不好啊。一问他具体什么情况啊？这姑娘就落列出了四条罪状，第一条啊，就是说男方在知道今天见面的前提下，都没有问他怎么过来，简单点说啊，就是没有开车去接他，导致他呢在寒冬腊月天打车出来见的面，他觉得很委屈。其次啊，啊，男的没有诚意，情商有问题。他说，按道理讲，大家都觉得合适才会出来见第二次面的，这一见面呢，也没什么惊喜，也没什么浪漫啊，连个礼物都没有带。他觉得这个男人啊，并不是真心想跟他在一起的。第三个啊，就是点菜了，男方直接忽略他的喜好，就点自己想吃的菜，他不爱吃的呀，全都给点上了。说到这第四条啊，这姑娘嗓门都提高了八度。他既然让我给他饭钱，你给我评评理啊！这顿饭先不说啊，都不是我的口味，我都没有吃几口，好吗？一个大男人，你怎么好意思跟我要钱呀？接着。男方来电话了啊，开始辩解这件事儿。他说：“先说接送的问题，这男士说啊，自己一开始啊不知道女方希望他去接他，以为呢两个人约好了地方就直接过去。关于制造浪漫和小惊喜，男生觉得呀，这才第二次见面嘛，并不是很了解对方，所以呢还没有必要到啊要追求啊送礼物那一步啊。这第三呢就是关于吃饭了，男方说自己啊当时问过女生想吃什么。”但是女方的态度很冷淡，也不怎么搭理自己啊，一直就在玩手机，也不抬头看他一眼，就直接说了一句随便，他就以为真的可以随便点了。关于最后一个啊，要女方付钱这个事儿，男士说啊，确实提出来了，但这并不是他的本意，因为女方啊在吃饭的过程当中，全程对他都很冷淡，男士和他说话呢，他爱答不理的啊，给他夹菜呢，他直接就给扔回去了啊，说不需要。最后，这个男士呢也生气了，直接就怼这个女的，说：“你既然来相亲了，那你就别端着，也没有人欠你什么，你拉着个脸给谁看呀？”哎，这姑娘听完了，就直接跟这个男方杠起来了。最后两个人都吃不下去了，男方就提出啊，让女方来承担一半的饭钱。女方听完之后啊，拎着包就走了。其实事儿呢就是这么个事儿啊。那我作为中间人吧，啊，说几句公道话，男的呀就错了第一步。啊，他就是没去接女生，所以女生一开始其实就已经有情绪了。但是我要说说这个女生啊， 3 3岁了，这个年龄段，谁一天到晚没事研究怎么给你制造惊喜和浪漫呢？啊，没有感觉到真诚，什么是真诚呢？啊，车接车送，每天嘘寒问暖，各种浪漫惊喜，啊，你真的是电视剧看多了吧？啊，天天幻想着一个，哎，长得又帅又有钱的男人，像盖世英雄一样出现在你面前，然后承担着你所有的经济开支，并且还对你随叫随到，像祖宗一样宠着你，啊，对你唯命是从，你还想着对方能热烈的追求你啊？真的是大白天做梦啊！单身女人，你只要上了三十岁啊，就别太拿自己当回事儿了。你想要结婚，遇到比你条件好的，你就要学会提供情绪价值，找到条件差不多的呢。就要相互理解，相互迁就。你又不是公主，端着个公主的臭架子，哪个男人会娶你啊？